métier ici, c'est opérateur polyvalent. Je fais plusieurs, plusieurs métiers dans, dans l'entreprise, du polissage, du lustrage, du buflage, de la taille. Ça fait trois ans que je suis ici. J'ai obtenu un bac général euh, sciences, technologie de la gestion. Ensuite, j'ai fait euh, l'école de gendarmerie euh, à Tulle, mais euh, ça n'a pas fonctionné et je suis arrivé ici. Quand je suis arrivé ici, il euh, y a, a quelqu'un qui m'a formé pendant une semaine. Euh, J'étais à côté de lui et il m'a montré au fur et à mesure euh, le métier. Il faut quand même un peu de temps pour euh, apprendre toutes les techniques. Un an avant d'être un bon, quand même un bon polisseur, on va dire. On reçoit des flacons de verre euh, avec des défauts. Et nous, ça consiste à retirer les défauts du verre, après refaire briller le verre. Et il euh, y a des contrôleuses après qui sont là pour, euh, pour vérifier si c'est bien fait. Le polissage en général, c'est sur des flacons, des bouteilles, euh, du parfum ou de l'alcool. Il y a un défaut, par exemple, euh, un petit point dans le verre. Il faut le retirer. C'est une roue qui, qui tourne, une meule en, en liège. Et on met ce qu'on appelle de la ponce, un genre de sable humidifié dessus. Et en frottant, en appuyant avec le flacon sur la roue, le défaut va s'en aller au fur et à mesure. Il y a quand même plusieurs techniques. Pas travailler sur le, le coin de la roue, appuyer plus ou moins fort, euh, choisir son type de ponce. Ensuite, une fois qu'on qu a poli le flacon, ça devient terne sur, sur le flacon. Et on fait lustrer ensuite avec... C'est pareil, c'est une mule qui tourne. On met un produit, le Cerox, dessus. Et euh, ça fait briller, en appuyant dessus, pareil, ça fait briller le, le flacon. Il faut être atten attentif à ce qu'on nous a montré au début, et bien le retenir, et après euh, refaire, euh, refaire ce qu'on nous a montré. Il faut s'appliquer, c'est varié, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs métiers, j'ai la chance de faire à peu près tout, donc euh, c'est ça, ça qui me plaît. C'est jamais la même chose. Mmh.